பேர்லை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு பேசுவதற்காக ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு பாலச்சந்திரன் சார் அவர்கள் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சந்தோஷ் வணக்கம் சார் கனடா மற்றும் இந்தியா இடையே தொடர்பு அந்த உறவு வந்து விரிசலாகிட்டே போயிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது சமீபத்தில் ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க தூதரக அதிகாரிகள் வந்து ரெண்டு நாடுகளும் திரும்ப பெறுவதாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி அந்த கொலை தான் ஒரு காலிஸ்தானியர் கொலை தான் காரணமாக இருக்கிறது இந்த சூழலை நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க ஒட்டுமொத்தமா இந்த நாட்டுடைய தொடர் தொடர்புகளை அந்த போற அளவுக்கு செய்திகள்லாம் பார்க்க முடியுது இந்த சூழலை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இது சூழலை பார்க்கறதுக்கு முதல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியுடைய ஃபங்க்ஷன் இங்க வந்து நம்ம தெரிவிக்கணும் அதாவது வெளிநாடுகள் நம்முடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல வெளிநாடுகளோட இன்டராக்ட் பண்ண வேண்டிய யூனிட் எது இருக்கோ அது வந்து நம்முடைய டெமோக்ரஸி இந்த கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளேலாம் செயல்பட முடியாது அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி உதாரணமாக ஒரு தரம் வந்து இந்தியன் ஆர்மி வந்து சைனீஸ் பாகிஸ்தான் ஆர்மி சைனீஸ் ஆர்மி அங்கே வந்து அவங்க வந்து ஒரு தலையை வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேச்சு நடத்து ஆனால் யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் என்னென்னா இது சர்வசாதாரணமாக ரெண்டு யூனிட்டுக்கு இடையில் ரெண்டு நாட்டுடைய படைகளுக்கு இடையில் யாராவது ஒரு ஒரு சோல்ஜர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிடிபட்டாருன்னா அவரை குரூரமாக இப்படி கொலை பண்ணுறதும் அந்த கொலை பண்ணிட்டு அந்த தலையை இந்த யூனிட்டிக்கு அனுப்புறதும் இவங்களும் இவங்களுடைய சான்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இவங்களும் இது மாதிரி பண்ணுறதும் இது மாதிரி அது வேறு மாதிரியான ஒரு உலகம் அந்த உலகத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம நுழையவும் முடியாது அந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்து சட்டத்திட்டங்கள் வகுக்கவும் முடியாது இது எக்ஸ்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியும் அதே மாதிரி தான் எல்லா நாட்டுடைய எக்ஸ்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி வந்து அவங்க வந்து அந்தந்த நாடுகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற சட்டத்திட்டங்களுக்குள்ள நடந்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்க அவங்க நாட்டுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் பண்ணலை இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அவங்க இன்னொரு நாட்டில் போய் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க அந்த நாட்டில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது தங்களுடைய நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பெருசாக நினைக்கிறாங்க அப்போ அந்த நாட்டுடைய சட்டத்திட்டங்களை வந்து மதிய மரியாதையோடு நடந்துக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது உலகம் பூரா உள்ள எல்லா இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியை பற்றியும் இதுதான் உண்மையான நிலவரம் இது எத்தனையோ புத்தகங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியிலேயே வேலை பார்த்தவங்க அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இப்போ சிஐஏ வந்து ஆலண்டேன்னு சொல்லிட்டு சவுத் அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு நேஷனல் லீடர் ஒருத்தர் இருந்தார் பிரசிடென்ட்டு அவர் கொலை பண்ணது சிஐஏ தான்னு சொல்லி அமெரிக்க பத்திரிகைகள்லாம் மாறி மாறி எழுதினாங்க அதுக்கு முன்னாடி லும்பம்பான் மக்கள் ஆதரவு பெற்ற மிகப்பெரிய மக்கள் ஆதரவு பெற்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடைய தலைவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரே வந்து அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சோவியத் ரஷ்யாவோட லீனிங் அதிகமாக இருக்காருன்னு சிஐஏ தான் கொலை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்நேரம் வந்து குற்ற சாட்டு இருந்தது அதனால நமக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும் இது இது மாதிரி நடக்கிறது வந்து இயல்பான ஒன்றா இன்னைக்கு ஆயிருக்கு இன்னைக்கு இல்லை பல ஆண்டுகளாக இப்படித்தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ ரெண்டு நட்பு நாடுகளுக்கு இடையில இந்த மாதிரி இப்போ உதாரணமாக கனடாவும் இந்தியா வந்து நல்ல நட்பு நாடாக இருக்காங்க அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் பிஸ்னஸ் நம்ம ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில வணிக உறவுங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு பினான்சியல் இன்வால்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான இது இருக்கும்போது இது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் இது மாதிரி நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் நியூசிலாண்டு நாட்டில் வந்து பிரெஞ்சு இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து ரெயின்போ வாரியர் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலை வந்து ஆக்லாண்டு ஹார்பரில் வந்து கவுத்தி விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தது அந்நேரம் அவங்க ரொம்ப சங் இதை வெளியில் சொல்கிறதுக்கே தர்ம சங்கடப்பட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டுமே நல்ல நட்புறவு நாடுகள் அப்படிங்கிறதுனால அதையும் விட பாருங்க ஏஞ்சலா மார்க்கல்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஜெர்மனியுடைய பிரசிடென்ட்டாக ரொம்ப நாள் இருந்தாங்க அவங்களுடைய ஃபோனை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் இவங்க அமெரிக்காக்காரங்க வந்து ஃபோனை வந்து இது பக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற விவரம் வந்து வெளியில் வந்துச்சு அந்நேரம் ரெண்டு பேருக்குமே அது தர்ம சங்கடமான ஒரு விஷயமா தெரிஞ்சது இப்போ நட்பு நாடுகள் மேலேயும் இந்த மாதிரியான உளவு வேலை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நிஜம்தான் அவங்க பெரும்பாலும் இதை வெளியில் வராமல் அவங்களுக்குள்ள உட்காந்து பேசி தீர்த்துக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிறத உண்மை இப்போ வெளியில் வந்து இந்த விஷயம் இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்துருக்கு முதல்ல இந்த குற்றச்சாட்டு உண்மையா இல்லையாங்கிறது ஒரு நீதி விசாரணை இதெல்லாம் நிறையா ஸ்டெப் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வரும் ஆனால் இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து இவர் சொல்லியிருக்காரு கனடியன் அதிபர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சூடோக்கு வந்து சில சில ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு அந்த இதில் வந்து அதனால வந்து அவர் வந்து அந்த சிக் பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி தமிழ் பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி அங்கே எல்லாம் ஓட்டர்ஸாக இருக்காங்க ஸ்ரீலங்கன் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அங்கே வந்து இப்போ அவங்களுக்கு ஆதரவாக தான் அவர் ஆரம
அவர் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுவாரு ரொம்ப ஸ்டைலா இருப்பாரு இந்தியாவுக்கு வந்தா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா தமிழ்நாடு மாதிரி வேஷ்டி சட்டை கட்டிக்குவாரு அங்க பஞ்சாபுக்கு போனா பஞ்சாபிஸ் மாதிரி வந்து ஷெர்வானி கட்டிக்குவாரு இது மாதிரிலாம் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுவாரு மக்களை வந்து ஈர்ப்பாரு அப்ப இங்க இவர் வந்து நம்முடைய பிரதமரை பார்த்த போது பத்திரிகைகள் செய்திகள் என்ன வந்ததுன்னா பிரதமர் வந்து ரொம்ப பிளண்டா சொல்லிட்டாரு நீங்க பாருங்க எங்களுடைய இறையாண்மையை இது பண்ற மாதிரி தாக்குற மாதிரியான கருத்துக்கள் நீங்க சொல்லக்கூடாது உங்க நாட்டுல நாங்க ரொம்ப மதிக்கணும் எங்க நாட்டை நீங்களும் மதிக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரிஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி வந்தது ஆஹ் அந்நாருமே இது உண்மையா இருந்தா அந்நாருமே வந்து ஆன ஒன் டு ஒன் பேசிஸ் புகைச்சல் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு தான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இவர் எலெக்ஷன்ல வந்து இவருக்கு வந்து போக போக இவருடைய பதவிக்கு வர்றதுங்கிறதுக்கான அந்த அந்த ஸ்மால் மார்ஜினை கொடுக்கறதே இந்த தமிழ் பாப்புலேஷனும் இந்த சிக் பாப்புலேஷனும் தான் அங்க உள்ளவங்க தான் அப்படிங்கிற நிலைமையை நோக்கி அவருடைய பாப்புலாரிட்டி வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது இதை ஒரு காரணமா இந்த இந்த மர்டர் வந்து இவங்க தான் இன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டா ஒரு இதை கிளப்புனா அது வந்து இவருக்கு வந்து அவருக்கு ஏற்கனவே உள்ள ஆதரவை இன்னும் இரு இறுக்கமாக தக்க வைத்துக் கொள்ளும் சொல்லி அவர் நினைச்சாரு என்னன்னு தெரியல ஆனா இதுல வந்து ரொம்ப பெரிய தவறை நான் என்ன பாக்குறேன்னா இன்னைக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி சொன்னதை நம்பி நான் வந்து இதை சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லி போதிய ஆதாரங்கள்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆமா இப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி போதிய ஆதாரங்கள்னு பல சமயங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமா இவர் தான் செஞ்சாருன்னு சொல்லி ஒருத்தங்களுக்கு தெரிஞ்சிருதுன்னு வைங்க இப்ப கொலைய நேர்ல பார்த்து ஒருத்தங்க இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள அல்லது அமெரிக்காவுக்குள்ள எல்லா நாடுகளையும் இந்த கிரிமினல் வேர்ல்ட் இது நடக்கும் ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து மர்டர் அக்யூஸ்டா இருக்காரு நேர்ல பார்த்த சாட்சி ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்கதான் வலுத்த சாட்சி அப்போ நாங்க கோர்ட்டுக்கு வந்து கொண்டு போறாங்க அந்த வலுத்த சாட்சி எந்த காரணத்தினால இறந்து போயிட்டாருன்னா அந்த கேஸ் வந்து வீக் ஆயிருக்கு அப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து எந்த காரணங்களை வச்சு இவற்ற சொல்லியிருந்திருக்கலாமோ எந்த ஆதாரங்களை வச்சு சொல்லியிருக்கலாமோ அந்த ஆதாரங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை அப்படின்னா இவருடைய கேஸ் வந்து வீக் ஆயிருக்கு அப்போ இது அதனால இப்ப தேசிய தலைவர்கள் வந்து வெளிப்படையா வந்து எங்க இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி சொல்லிச்சு அதனால இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு பேச மாட்டாங்க தனிப்பட்ட முறையில இப்ப ரெண்டு நாட்டு நம்ம நாட்டு தூதுவரை கூப்பிட்டு அவங்க சொல்லலாம் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு ஆதாரம் இருக்கு உங்க நாடு வந்து இது மாதிரி இன்டர்வியூ பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னா இவர் அது சரியான பதில் வந்து இவர் கொடுப்பார் உண்மையா இருந்தா அது உண்மையான்னு சொல்லி பார்ப்பாரு இல்லைன்னா சரி இல்லை உங்களுக்கு தவறான தகவல் தரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் உதாரணமா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் இந்த ராலு வந்து ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆனவர் ஒருக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தார் அதாவது மூணு டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாட்லையும் சோர்ஸ் வச்சுக்கிடுவாங்க அது ராவு வச்சுக்கிடுவாங்க இங்கே உள்ளூர் போலீஸும் சோர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அதுக்குன்னு அவங்களுக்கு சீக்கிரம் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு அந்த சோர்ஸை கல்டிவேட் பண்றதுக்குன்னு அந்த சோர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப மூணு டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உண்டு ஒரே மாதிரி இருந்தது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்ப வேறு வேறு நாட்டுல இருந்து நமக்கு வர்றது வந்து சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க நினைச்ச போது இதை வந்து இவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பும் போது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்ல பேர் தெரியும் ஆனா சொல்லக்கூடும் அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய பதவி வகித்தவர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்ல ஐஎஃப்எஸ்ல அவர் வந்து இவங்கிட்ட திருப்பி கேட்டாரு அந்த மூணு கண்ட்ரில இருந்து வந்த சோர்ஸ் என்னன்னு செக் பண்ணுங்க அந்த மூணு சோர்ஸுக்கும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இவங்க அதே மாதிரி செக் பண்ணும் போது தேவர் ஷாக் டு ஃபைன் அந்த மூணு சோர்ஸுக்குமே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தது ஒரே சோர்ஸ் தான் அப்போ சரியில்லாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரொம்ப சரியானதுன்னு கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக வேற வேற நாட்டுல இருந்து அதே இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பி விட்டுருக்காங்க இப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்டர்னல் இது எக்ஸ்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வர்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப கவனம் ஆராயணும் அந்த டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் ஒண்ணு உண்டு அதாவது வேணும்னே தவறான தகவலை கொடுத்து குழப்பறது அது உண்டு அது எல்லாருமே பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்பி நம்ம பிரதமர் வந்து ஒரு ஒரு பப்ளிக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாருன்னு வைங்க பின்னாடி அது வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லி வைங்க அப்ப பிரதமருக்கு தான் லாஸ் ஆஃப் கிரெடிபிலிட்டி வரும் அதனால இந்த இதுல வந்து இவங்க வந்து கனடா வந்து கனடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் பப்ளிக் ஸ்ட
இது யூகே யூஎஸ் அதுக்கப்புறம் கனடா இந்த அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து எப்பயுமே இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகிர்ந்துக்கிடுவாங்க ரொம்ப அவசரமான நேரத்துல நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் இந்தியன் ஏஜென்சி கூட சிஏ கூட வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பகிர்ந்துக்கலாம் அதாவது எஸ்எல் ஏஜென்சிஸ் வழக்கமா பண்றதுக்காக ஆனா இவங்க அஞ்சு பேர் ஒத்துமையா வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கணும் இப்ப இந்த அஞ்சு பேர் வந்து கனடா சொல்றதை வந்து நாங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் ஒன்று இருக்கு இது இந்தியாவுக்கு கொஞ்சம் தர்மசங்கடமான ஒரு விஷயம்தான் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஏஜென்சியை வந்து இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து இந்த மாதிரி அவங்கள பத்தி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வந்திருக்கு ரா மற்ற நாடுகள்ல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி அஹ் எங்க நாட்டுல வந்து இவங்க வந்து அதாவது நம்முடைய நட்பு நாடுகளே சொல்லியிருக்காங்க எங்க நாட்டுல வந்து இவங்க இது பண்றாங்க தலையிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பி ராமன் சொல்லி ஒருத்தர் வந்து ராலு வந்து பெரிய ஆபீஸரா இருந்தார் பிரைட்டஸ்ட் ஆபீசர்ஸ் ராலு வந்து அவரை வந்து நேத்து நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து ஒரு ராபின் வி சி எஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் வந்து என்டிபி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா இருபது வருஷம் இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் அட்வைசரா பெரிய பிசினஸ் குரூப் இருக்கு நாடுகளுக்கு இருந்தார் அவர் வந்து பி ராமன் அப்படிங்கிற ரா ஆபீசர் ரொம்ப பெரிய சீனியர் லெவல்ல இருந்த ரா ஆபீசர் அவரை கோட் பண்ணி அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த ரா வந்து எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி முழுக்க இருக்கிறதா சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதனுடைய பங்கனிங் பத்தி அவர் வந்து கொஞ்சம் குறை சொல்லியிருக்காரு அவர் அங்க உள்ளேயே இருந்தவர் அதனால அவர் சொல்றதுங்கிறது வந்து நிச்சயமா கொஞ்சம் கூர்மையா வந்து பார்க்கப்பட வேண்டியது அப்படிங்கிறது வந்து சந்தேகம் இல்லை இப்ப எல்லாத்தையும் வச்சு பாதுக்கப்புறம் ரா வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா மற்ற நாடுகளிலாம் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இதுக்கு போவாங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா ரா வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மட்டும்தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிக்கு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மட்டும்தான் ரிப்போர்ட் பண்றாங்க அப்ப அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டை வந்து வெரிஃபை பண்றதுக்கு செக் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு வந்து வேற எந்த விதமான இது கிடையாது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடையாது அவங்க சொல்றதை தான் அவங்க வந்து எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற நிலைமை தான் இன்னைக்கு வந்து இங்க வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது நிஜம் தான் நம்ம நாட்டுல இருக்கு அப்படிங்கிறது இப்ப எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இன்னைக்கு இந்தியா வந்து அவங்க இவங்களை தூதுவர்களை வந்து திருப்பி அனுப்புற வேலை நடந்திருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் ஏன்னா கனடா கூட வந்து நமக்கு நல்ல எக்கனாமிக் அண்ட் கமர்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கு சந்தேகமே இல்லாம அது ஒரு பெரிய நாடு நமக்கு வந்து நம்ம கூட வந்து எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஸ் வச்சிருக்கிற மிக பெரிய நாடுகள்ல யூஎஸ்ஏ பங்களாதேஷ் சைனா கனடா இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய நாடுகள் அதனாலதான் நம்ம வந்து சைனா கூட நமக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து எத்தனையோ விஷயங்கள்ல வந்து பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்களோட நல்ல ரிலேஷனை தொடர்ந்து காப்பாற்றணும்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருக்கு காரணம் இந்த கமர்ஷியல் ரிலேஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இன்னைக்கு வந்து இருக்கு இந்த ராமன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சொன்னதா இவர் கோட் பண்ணிருக்காரு சிஎஸ் வந்து ராவ பத்தி சொன்னதா இட்ஸ் வீக் இன் இட்ஸ் கேப்பபிலிட்டி ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ஷன் அனாலிசிஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் வீக் இன் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் வீக் இன் கிரைசிஸ் ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரா வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்ப நாலு ஐட்டத்துல ஒரு ஐட்டம் தான் அவங்களை பத்தி நல்லா பேசியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு ராமன் அப்படி சொல்லியிருந்தாருன்னா அவர் அங்க உள்ளேயே இருந்தவர் அங்கே இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் அங்க இருந்ததுல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ரா ஆபீசர்ஸ் சொல்லி பேர் வாங்குறவர் அந்த இந்த ராவை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச சர்க்கிளுக்கு தான் விவரங்களே தெரியும் யார் ரால் இருந்தாங்க என் அது தவிர ராவுக்கு ராவுல என்ன வேலை பார்த்தாங்கிறது ராவுல உள்ளவங்களை தவிர வெளியில உள்ளவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ராங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச் அந்த அனாலிசிஸ் வீக் அங்க ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் ரொம்ப நடக்கும் எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஒன்னடியா கத்தி தூக்கிட்டு துப்பாக்கி தூக்கிட்டு போறதுன்னு சொல்லி கிடையாது அந்த ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ்ல வந்து ராமன் வந்து ரொம்ப கெட்டிக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வாங்கிருக்காரு அப்போ அவர் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரொம்ப லாயலா இருந்தவர் அப்ப அவர் வந்து சொல்றாருன்னா அது ஆர்கனைசேஷனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் சொல்றாரு நாட்டுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்ப நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்முடைய ஏஜென்சியை பத்திய வி ஹவ் டு லுக் இன் இன்வர்ட்லி அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமா இருக்கு அதே தவிர முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஆதாரம் இல்லாம இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி சொன்னாருன்னு சொல்லி இவர் சொல்லும் போது நம்ம வந்து மறுதளிக்க தான் செய்வோம் நம்ம வந்து அதை மறுதளிச்சிருக்கோம் நம்முடைய அரசு அதிகாரப்பூர்வம் மறுதளிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு ச
அப்ப அவங்க தனக்கு ஒரு ரூல் மற்றவங்களுக்கு ஒரு ரூல்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க அதனால இவங்க சொல்றதுல வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க இவங்க சொல்றது உண்மைன்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க வேண்டியதில்லை அல்லது இவங்க பக்கம் நியாயம் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க வேண்டியதில்லை ஆனா பொதுவா கிராமத்துல வந்து ஒண்ணு சொல்லுவாங்க சேலையில முள்ளு தச்சாலும் சரி முள்ள சேல பந்து தச்சுக்கிட்டாலும் சரி சேதாரம் சேலைக்கு தான் வாங்க அதே மாதிரி பெரியவங்க இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லுவாங்க ஒரு தவறு நிகழ்ந்தது என்றால் யாரால் தவறு நிகழ்ந்தது என்பது முக்கியம் அல்ல அதை விட முக்கியம் அந்த தவறினால் யார் பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கணும் நம்ம இந்தியன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வந்து இஃப் நெசசரி தே ஹவ் டு பி மச் மோர் கேர்ஃபுல் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இதுல வந்து நமக்கு வந்து இந்த கமர்ஷியல் ரிலேஷன் பாதிக்கப்படுற அளவுக்கு இது நடக்குது தூதுவர்களை திருப்பி அனுப்புறது ஐந்து அதிகாரிகளை திருப்பி அனுப்புறது இந்த மாதிரியெல்லாம் விஷயங்கள் நடக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஃபிளாஷ் பாயிண்ட்டுக்கு போயிருக்குங்கிற மாதிரியான சிக்னல் அமெரிக்காவும் இதுல நம்மளை வந்து சப்போர்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது நம்ம மனசு எங்க ஊர்லயும் இது மாதிரி ஒரு அட்டம் நடந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து ஹிப்பாக்ரஸி இப்ப அவங்க ஊர் இந்த ஊர்ல வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து அவங்க ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா சரி நம்ம கேள்வி வைக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அதனால இந்த வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால்ங்கிறத உண்மை கடைசியில அதனால இந்த நேரத்தில் எப்படி நடக்கணுங்கிறது வந்து நம்ம முதிர்ச்சி அடைந்த நம்முடைய அரசியல் தலைவர்கள் அறியாததல்ல அந்த அளவுக்கு சிறப்பா நடந்து நாட்டுக்கு எந்த விதமான அவப்பேறு இல்லாம இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு சொல்லி இன்னொரு பக்கம் சார் வாஷிங்டன் போஸ்ட்ல வந்து இந்த கொலையில வந்துட்டு ஒரு இந்தியாவோட முக்கிய புள்ளிக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லி முக்கிய புள்ளிக்கு வந்து சமந்து இருக்கிறதா சொல்லி அமித்ஷாவுக்கு மறைமுகமா குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் ராவ சேர்ந்த ஒரு முக்கிய ஒரு ஆபிசர் வந்து இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்து வாஷிங்டன் போஸ்ட்ல வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த செய்தி எப்படி சார் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு தனி ட்ராக்கா போயிட்டு இருக்கு நான் கேட்கிறேன் அமெரிக்காவில வந்து அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் வந்து சாங்ஷன் கொடுத்துட்டா தான் கொல்லலாம் இருக்கு அவங்க சட்டம் அப்படி இருக்குன்னு அவங்களே பல சமயங்கள்ல ஏ ஐ ஹவ் சாங்ஷன் சொல்லி பிரசிடென்ட் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப அவங்க ஒரு சட்டத்தை அப்படி போட்டுக்கிடுவாங்க சட்டத்தின்படி கொள்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்களை குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம இதை பத்தி இவங்க வேற மாதிரி பேசுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டியது அவங்க இப்படித்தான் பேசுவாங்க அப்படிங்கறத ஒண்ணு ஆனா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யார் பக்கம் தவறுங்கிறது இங்க பெரிய கேள்வி இல்லை இந்த தவறினால் யார் பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கறதான் கேள்வி அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அவங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிலைமையில இருக்கும்போது இப்ப உதாரணமா வந்து இவங்க ரஷ்யாவுக்கும் இவங்களுக்கும் இடையில இப்ப யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த யுத்தத்துல வந்து ரஷ்யா பக்கம் தப்பே கிடையாது சீண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ரஷ்யாவை திரும்ப திரும்ப இவங்க வேற வழி இல்லாம வந்து யுத்தத்தை ஆரம்பிச்சாங்க சீண்டி விட்டுக்கிட்டு இருந்தது காரணம் என்னன்னா இந்த இது மேற்கத்திய நாடுகள் வந்து முதல்ல என்ன சொன்னாங்க சோவியத் யூனியன் வந்து டிஸ்மேண்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் கிழக்கு ஐரோப்பாவில சோவியத் யூனியனுடைய ஆஹ் இதா இருந்தவங்க சப்போர்ட்டர்ஸா இருந்த போலண்ட் இது மாதிரிப்பட்ட ரொமேனியா போலண்ட் இது மாதிரிப்பட்ட நாடுகளையெல்லாம் நாங்க வந்து டெமோக்ரஸியா கொண்டு வருவோம் எங்க கூட சேர்த்து போனதுக்கு இவங்க சரி சொல்லிட்டாங்க ஆனா அடுத்து சோவியத் யூனியனுடைய முந்தைய இப்ப தஜிகிஸ்தான் அசார் பைஜான் இந்த மாதிரி பல நாடுகள் இருக்கு இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து துர்க்மெனிஸ்தான் இதெல்லாம் சோவியத் யூனியனுடைய ஒரு மாநிலமா இருந்தது அதெல்லாம் இப்ப வந்து தனித்தனி நாடுகள் ஆயிடுச்சு அந்த நாடுகள் எல்லாம் போய் இவங்க வந்து நீ வந்து எங்க கூட வந்து சேர்ந்துன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சா அப்ப சோவிய சோவியத் யூனியன் சுத்தி வளைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் சோவியத் யூனியன் சோவியத் யூனியன் வந்து இன்னைக்கு சோவியத் இல்லை இது ரஷ்யாவா இருக்கு ரஷ்யா வந்து அந்த காலத்துல இருந்தே அது வந்து ரஷ்ய பேரரசர் இருந்த போதே ஒரு இங்கிலாந்து பேரரசோட ஒரு ஜெர்மன் அரசரோட ஒரு பிரான்ஸ் நாட்டு அரசரோட ரஷ்ய நாட்டு அரசர் வந்து மிகுந்த வல்லுமை படைத்தவர் ஏன்னா பெரிய ஏரியா பெரிய வளங்கள் சைபீரியாவில் இன்னைக்கு உள்ள வளங்கள் வந்து இவ்வளவு வளங்கள் கிடையாது சைபீரியா இன்னும் ரஷ்யா பாதுகாத்து வச்சிருக்கு ஃப்ரம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இது எல்லாம் இவங்க கண்ணு உறுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதனால எப்படியாவது அங்க போய் வந்து குளிர் காயெல்லாம் சொல்லி பாக்குறாங்க அதுக்காக வேண்டி ரஷ்யாவுக்கு எதிராக என்னென்ன பண்ணணுமோ அத்தனையும் பண்ணாங்க அப்ப ரஷ்யாவுக்கு வந்து வேற வழி இல்லாம தான் இந்த போர் வந்து ஆரம்பிச்சாங்க ரஷ்யா ஆனா இன்னைக்கு உலகத்து ஒப்பீனியன் எப்படி வந்து கொண்டு வந்தாங்க ரஷ்யா வந்து அக்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி பப்ளிக் ஒப்பீனியன் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவங்ககிட்ட அதிகமா இருக்கு இந்தியா வச்சு பார்த்தா இன்னைக்கு பிஜேபிக்கு அந்த ஒப்பீனியன் கிரியேட் பண்றது அதிகமா இருக்கிறதுனால எதிர்கட்சியல் டிஸ்அட்வான்டேஜ்ல இருக்கு இன்னைக்கு அதே மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு இந்தியா தள்ளப்பட்டிருக்கு உலக அரங்கில் அப்படிங்கறத உண்மை
ஓகேங்க சார் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டீங்க சார் என்ன நடக்குது நம்ம பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி சார் வணக்கம்